いでしょこんばんはこんばんはえー、っとうんどこまで読んだかな<笑>分かんなくなっちゃったえー、っとうん戻そうえー、っとうん<笑>あれどこまで読んだんだろうわかんないあめっちゃ戻っちゃったんあテレビ王さん読んだ<笑>えっと「まことやとレフ版レイゴッチャンあーあーポリリモグマなべちゃんやすのりひこたろうふじともレフ版ハートありがとうしょうごこいちポリリ GTR よいよきよたんふじともごきざりドラドラッキーゆうたひでたけポリリえっとひらきかわりがとうありがとうありがとうございますハナピーアウンドリーサバボはダメージナースダメージナース緑だるまさんありがとうスーくんイアンサックスありがとうありがとうございますヒコタロウキヨタン通るプルプルフジトもフォローして初めての配信通知でちゃんと来てしまった<笑>こんな時間なのにめっちゃ島のことさ好きやんね最近<笑>絶対フォローしないみたいななんか意気込みを感じたんだけど<笑>結局ハマってんじゃんシーマナに<笑>えっと無天老師 GTR かわいありがとう最近配信見ないと寝れなくなってマジ禁断症状出ちゃってるじゃんシーマナのこと好きなんだなきっとよいしょよいしょちょっと寒いつけたもののつけたものの寒くなってしまった。よいしょ、注文のわがままボディだから。よいしょ。ちょっと、ちょっと手薬欲しい。手薬。目が干渉した。手薬。うん。あ、やばい。外した。右目外した。軽く外した。軽く入った微妙だこれはよしえー、っと最良さんかな勝美ハートありがとう中雨真由ちゃんポリリワインよしあなたもそんなことないで作業してるだけあそうなのなべ<笑>ちゃんわがままボディ寒いって言ってたのに暑いって言ったりあとは蚊に刺されがかゆかったりかゆいやべかゆいよ弾けて誰かうん明日って土曜日世間は俗に言うえー、マジかいや別にいいよ別にいいけどさ土曜日だって知恵のお気に入りのペンをねなくしちゃったのめっちゃショックだよねもうショックでショックでしょうがなかったんだけどねもうネットで頼みました同じペンうんプリリ・ヒロンキ孤独なキツネアイヤヒロシ突破隊ナビちゃん高尾大輝こんばんはこちらが私のこちらが私のもう欲しくて欲しくてっていうかなくしてショックでもう立ち直れなかったペン楽天で注文しましたノブロサタピーリデン高尾大輝こちらパイロットさんのペンなんですけどめっちゃめっちゃすごい厳重なものに入ってきて私めっちゃビビったんだけどプチプチ発送されたんですけどてってれんこちらフリクションですフリクションのこれ限定限定フリクションの、えっと、星空っていう去年発売去年おととしかなおととしだったかな発売されたデザインでジンタンかわいありがとうなんかこんなに厳重に入ってた意味がちょっとわからないんですけど1本200円ぐらいなんですけどこれ<笑> 200円ぐらいのペンなんですけどあのすごいかわいいの。この星空がすごく可愛くてであの新物はこれの青を持ってたのラスイチで購入して店舗でうんサトシヤケザリそうミントこんばんはでラスイチで購入してそれが確か羊かなんかだったの羊座お羊座かなかなんかだったんだけど今回はウサギ座にしました可愛かったからウサギウサギなんだよここにウサギがいるんだけどこのうさぎ座がね書いてあってなんかこのテンション上がるんですよこう見るとですごく書きやすくて
いやそうなの梱包がめちゃくちゃオーバーでびっくりしちゃったんだけど<笑>夏江さんおいマヒアルファあるよ、うん、デラックスみたいなやつそう消せるボールペンこれめちゃくちゃお気に入りなの芸能歴1本ちょっと失いましてもうショックでショックで正直3ヶ月ぐらい立ち直れてなかったんだけどもう立ち直れなくて夢にまで出てきたからもうこれは私に変えというもうなんだろう神様からのお告げだわともう自分の中で解釈をいたしましてそれで購入に至った次第でございますうんもうダメだった<笑>マミタスバラクアヨイヨヨシーハルノンチゆう,ゆういちこんばんは真夏の社内に送って無職になっちゃうまあそんなことはしないねうんそうそんなことはしない他に何がわんのあとね6周目ぐらいあったと思ううんまここんばんはやっと手に入れたやっと見つけたおペン様好き好き大好き愛してる好き好き大好きやっぱ好きそんな感じだようん紫系ピンマッコこんばんはえなんて呼ぶのじゃんやっと見つけたフリクションなんかでも普通すぎんうんそうあごきさりおーおーおーおおおおつなじこんばんはうんそうなんか本当に運命の出会いだったのこのペンとはある日ねロフトに行ったらこうペンを買いに行ったのその時もなんかそのペンのインクがなくなったから買おうと思ってフリクション買いに行ったらもうなんか急にねこう陳列してあったんですこうブワーって並んで星空みたいなこの背景とともにでラスイチだったのその時でえー、めっちゃ綺麗と思って手に取ってもうビビビえ何これ美しい美しいのゴンゲじゃないかと思ってそのまま気づいたら購入してたのっていうのがまあ2年ぐらい前そっから愛用大愛用しててジェラタイガーうんサバモバうんそうで愛用してたんだけどもうものの3ヶ月前ぐらいになくしたっていうか置いてきちゃったのある場所に置いてきちゃってそこにもう行くことがないかもしれないっていう状況であるじゃんよく旅行とか行った後にさなんかあの旅館にうわあれ置いてきたそれこそだからシャーシン置いてきたでも取りに行くほどじゃねえみたいなそういう感じよそういうレベルの置いてき方をしてもう出会うことがないという悟りを私は開いたわけいやもうショックの極みだったのよなんやけどうん、出,会出会えなかったんだけどネットで出会った<笑>うん一色タイプ走るあれそうなんですなんか正直ここで三色タイプも売ってたからそれにもしようかと思ったんだけどいやなんだろう私が愛したのは一色タイプだったから一色かな<笑>もうこの一本だけを購入しましたいや別にさ一緒にさパイロットのなんかグッズ買えばいいんだけどもう一筋なんか浮気はゼロ総理救急こんばんはこれを癒してくれるペンはなかったですいろんなペンと出会ったその間もね家にあるフリクション家の文房具入れにあるフリクションうん郵便局に置いてあるボールペンいろんなペ,ペンと私は出会ってきたんですただやっぱり運命の出会いっていうのもできなくてもう出会えないなら出会いに行くしかないやっぱ最近はさ女性も積極的にならないとさいけないじゃないですか男性がちょっと内気なところあるからやっぱ男気大事なんではい<笑>トランプくんたかこんばんはうん歌愛した気持ちは絶対に捨てたくないなって思ってやっぱりもう一遍入婚って感じうん、なんかそのあえて遠回りはしないそう二頭もの何も得ず一本で行こうって思ったんですうんっていうちょっと CM のピュアピュア話もうピュアかけるピュアみたいなピュアのゴンゲみたいなとこあるからさ私
さ授業中に指先出ますねあの島野はもう社会人なんで授業は受けてないですよ<笑>あとペン回しできません私ちなみにペン回しできないです結構真面目に授業受けてきたもんでなんか高校時代とかも居眠りとかしたことなくて一回も大学でしましたけどね<笑>どうもこんばんは、うん、そうなんだまあなんかピュアのゴンゲみたいなとこあるからピュアって呼んでくれたら振り向くぐらいにはねピュアかなって感じうんやっぱりなんかこうそういう生き方をしてきた真面目な生き方をしてきたわけ、うん、今日の島の家計師をうん制服の袖から日本出したりとかしないんですよ真面目だからうんあゆうすかさんこんばんはまあ真面目にやってきたからよっていうセリフがね世界で一番私は合うんじゃないかなって似合う似合う女なんじゃないかなって思います早弁しなかったねさすがにうん教科書に重ねて漫画読まない高校の時代まではやってないですね矢神、うん、遅刻遅刻も高校は結構なんだろう受験とかあったからもう結構崩れ落ちたけどその受験とかで休んだりとかあるじゃないですか授業自体出なくてとかそういうのがあったからあれだけど義務教育期間は基本無遅刻無欠席を目指して生きてきてまあ6年間小学6年間はまあなんか風邪とかもひいたりしたから休んだりはしたけど中学3年間は無遅刻無欠席無相対ですなので症状をもらってますなんかすごくね負けず嫌いなの私多分みんな知ってる人も多いと思うんですけど西東京太郎こんばんは平明こんばんはあ,ひひろあ,きあれひろあき<笑>ドラドラきいやご経済ひろあきがいっぱいいる<笑>でもどっちが違うかちゃんとわかるしんちゃんほらありがどっちがどっちかちゃんとわかるって言いたかったごめんうんそうなんかすごく負けず嫌いでどうしても皆勤賞って誰でも取れる賞だと思ってるんです私は頑張ればねちょっと微熱が出てた今じゃもう許されないかもしれないけどその時は微熱が出てたとって別に移すとかなかったから行けたんですよ学校なんてコロナじゃないんでうんそうほんでえそうラスアイドールとかもそうだしなんかそのなんけラスアイのさ夜来とかもミニゲームとか一個一個がもうマジすぎるんですけど本当にあの真面目なんですよ<笑>うんまねきこんばんはなんかすごい死ぬほどの負けず嫌いなのそうだから絶対休みたくないと思って夏休みとか普通にインフルとかなせたけど中学3年間うんないけど普通の日は休んだことないねうん会見師の時そしてのこと文字でなんかちっちゃい症状みたいなしかも虫歯の2部分買ってるのに最優秀なんか謎だったよねあれ<笑>視聴者投票1位だったけどマイクこんばんはうん3年間会計上に解禁うん物心ついた時からも削りわかんないどうだろうちょっとぐらい熱で休むなと言われた時代もそうだよちょっとの熱ぐらいだったらみんな来てたからね<笑>うんそう下のハンドル握ったら独り言をする意外とでも穏便かもさねおおらか1236でありがとうございます部活は吹奏楽あやいだるまさんありがとうございますかっちゃんこんばんはそうだからめちゃくちゃ体力ないんですね私体力めちゃくちゃないのに持久走とか
学年の,そのランキングに張り出されるぐらい早かったのだけど「おがこさんかわいありがとう」ありがとうございますマットボセックスありがとうラブレターありがとうございます早かったんだけどすごいなんかそれって多分めっちゃもう血,血の味がもう血ながら走ってるみたいな状態だったんですよ全然長距離向いてなくて実はっていうのですごいなんか巻きすぎらいすぎてやってたのでそれでねなんだろう体力ないけど頑張ってるんだったんだけど別にそれをなんか自分で気づいてはないというかなんかその体力ないけど頑張ってるというよりかもう負けたくないって一日やってたら学校の先生に「なんか白石は体力がないにもかかわらず頑張ろうとするその姿勢がいいから成績いいの上げてるんだ」って言われて「しほら体力ないのバレてるやん」と思いながらなんか自分本人はそこまで気づいてなかった。あとで知った<笑>ええそうそうあ体力ないんだ私みたいな<笑>あーあーかわいいあ可愛りがとうありがとうございますこっち気づいてなかったんだけどねあとで言われてなんかある意味ショックだったあ私って体力ないんだ<笑>悲しいうんシャトルランシャトルラン100ぐらいだったと思う確かうんそうん、通知表全部一番上じゃない私5教科を捨ててたから副教科の天才って言わんで副教科だけで点数稼いでた女なんでジョンタラージさんこんばんはおがこにファイトありがとうって言おうとしてもうなんかいろいろと混合してるごめんねもう夜遅いからおかしくなってるでも今日金曜日だから許しておがこファイトありがとうありがとうございますもふもふペタ伸ばし男の子にそうですよペタ伸ばして私ほっぺたプニプニなんだって小学2年生の時言って「えほんとなむなちゃんプニプニだ」って言われてた隣の席の男の子「実は俺もプニプニなんだよね触ってみて」って言われた瞬間吸い取られて指がシュッショックだったのプニプニって私なのになんですごいショックで,でその日からこうやってどうやったらプニプニになるのかこのつまみ方にも結構差が出てくるんですプニプニになるとかを研究して。逆手こっちの手でいくと硬くなるんだけどこっちの手でやるとプニプニになるとかいろいろ研究してあと持ちカーたとかもうこう,こういうちょっと揉んでからこうやるとすごいプニプニが出るんですよっていう研究をして小学2年生今では今では4年前はプニプニだけで MV が撮れるぐらいにはなりましたね<笑>うんふくちゃんこんばんはスカーリーこんばんはやっこ,こんばんばはだからなん,かなんだろうみんながプニプニに対して悩んでたりとかあのほっぺたが伸びないっていう悩みがある人はきっと相談してほしいね私が教えてあげたいうん<笑>やばいめっちゃ足かゆいなんかもうあれなんだけどくるぶしが倍ぐらいのでかさになってるんだけどやばちょっとお茶,お茶っていうか今日はいちごミルク買ってきたからいちごミルク飲むうんあよっぴんかわいいありがとうありがとうございます西東京太郎通ってありがとうありがとうございますえー、自演研究何しとっけ私あんま覚えてないな,なんかアンケート取って統計とか何やったか貯金箱作ったりとか<笑>うんビタミン D 入ってるうんクリーミーな味わいって書いてあるビタミン D? ベニコウジ食素
タミン D はちょっと分かんないけどね、うん、はあ息飲んじゃったくーちゃんすーたんこんばんはいつが一番プニプニえ分かんないずっとプニプニを更新し続けてちなみにちょっと今硬かったうんちょっと笑って筋肉ついちゃった<笑>うんあの笑うのがうまくなったね野菜入って結構こういう笑い方だったからまあこういう笑い方あれかって笑い方だったから結構なんか写真見るたびにめっちゃ口角左に上がってるみたいなっていうのはちょっとショックだったんだけどちょっとこうニコって三日月のように笑えるようにはなってきたうん音楽笑っちゃんありがとうありがとうございます笑う時手を口にしなくなってそうですよだってコンプレックスだったもんうんタムこんばんは鏡でうんなんかどちらかって言ったら写真かな写真カメラ見て急性のおかげいや急性のおかげは特になくて急性して綺麗だった時があったんですけど崩れる前にその時もここだったからうん、元気さんほらありがとうございます寝落ちしそういや死に物に負けない寝落ちないいやするかもいいんだよ誠さん寝ても<笑>コーヒー飲もうかなうん何種類の笑い方がありますのねあざ笑い引き割れ<笑>分かんない<笑>いっぱいあるよ<笑>うん昔から笑って手を口にするのあでも私は親に本当にやめなってずっと言われてたそれうん歯並びが悪かったとしても口に手を置くのは本当にやめなって言われてたおじいさんジャンタロウジさんかわいありがとう<笑>ありがとうございますまあシーマナかわいいからさ結構ひがみ買いがちでなんかもうこの世にはアンチっていうねすごくシーマナのことをなんか叩きたいだけの人が結構いるんですけどやっぱシーマナ欠点少なすぎるからやっぱ歯並び言われがちだったんですだからもうしょうがなしなんだけど歯並び言われんなと思ってそしたらだんだんコンプレックスになってきたしうんまあシーマナが可愛すぎるのが罪なんだけどうんそれはしょうがないんだけどねうんただちょっと言われすぎたねうん、傷ついた<笑>いやいやかわいありがとう<笑>ありがとうございます今日やえばないかも今日やえばない残念でしたうん GTR かわいありがとうありがとうございますまあ、なんだろうね何かしらのひがみがすごいやっぱ出てくるシマナが可愛すぎてうんだからまあしゃあないしゃあない今日やえばないわ今日やえばなくない今日やえばない日だわうん中身可愛いい言ったけどありがとうありがとうございます。ちんたんかわいありがとう。やってございます。うん。うん、今日は。ちょっとあんま刃出てないし。おかこかわいありがとう。え理由としては、まあ単純明快、理系のをちゃんとつけたから。<笑>うん。新物にアンチいるんだただ新物好きすぎて頑張ってほしいだけじゃないまあそうなんですよ新物が好きすぎるだ新物が可愛すぎてムカつくだ新物が可愛いことで<笑>自分のなんかそんなんだろうこう闘志が燃えるねこの3つ3パターンかな<笑><笑>まあ罪可愛く生きてしまったことが私の罪だからそれはまあちゃんと私がこう背負わなきゃいけないっていう事実なんだけど
。うん。島のこと教えたのにアンチになるってパターンないよね。うーんどうだろうねわかんないあるかもしんない、うん、また上聞けされえさ何消されたの<笑>うんそうで私のこと褒めて伸ばしてほしいんだけど「我が子いいねありがとう」「リストを聞いたらいいねありがとう」ありがとうございます罪な女なんですよまあそこはなんかまあ3年ぐらい前とか悩みだったの私が可愛すぎることで世界がやっぱ揺らいでるっていうのは結構悩んでたんだけどやっぱ今になったら、まあ、シーマナが可愛いからこの世界って動いてるんじゃないかなって思い始めたらなんか何でもよくなっちゃった<笑>何言ってんのほんとマジで待ってウィキペディア調べるわえー、っとよいしょえもうさ消すならとりあえずさあの年齢消してもらえない<笑>こなんだけど。あら。え、ちょっと大白消されたのはちょっと嫌なんだけど。<笑>これはなんで。なんでやろうな。え、さ、毎日配信とかもいいんだけど、とりあえず。まあ、なんかその、夜来とかもまあ、わかるんだ。だけどえなんでなんで舞台消されたの<笑>なんで舞台消されたの<笑>うんそうマザーってうんそう消した人全国誰なのそれで<笑>えー、出演足してもらったのに。待って、消して増やして繰り返してるもしかしてこれあそんなことないかえ何これ<笑>この人誰なん<笑>めっちゃ消されるんやけどうんまた消されたんかサニマスのファンの人なんだよなきっとえー、なんでなんで舞台消されたんだろうすごい謎なんだけど<笑>うんえー、わかんないスーパーにもそうですこんばんはうん<笑>うん自分がウィキになるってどういう気持ちなのかなえめちゃくちゃ嬉しかった私はウィキってマジで簡単にできなくて超有名な YouTuber さんとかでもウィキって立ち上がらないんですよでなんかこれが立ち上がるのはなしか申請が通って1ヶ月以内に全員が反対しなければみたいななんかルールみたいなのがあってだからそのファンの人が多分私の仮で作ってくれてウィキをそれを運よく1ヶ月間誰にも反対されなくて残ってたっていうパターンだと思うんだけどっていうのが偶然こう兼ね合ってできたんですよすごくないですかウィキできるって私ウィキができたらやめてやろうって思ってたぐらいウィキできてほしかったから<笑>そうとも可愛いがたんありがとうございます。ダメージのスタートありがとう。ということで、ウィキってすごくないウィキが好きとかじゃなくて、ウィキってなんか一定層に認められたみたいな意味があるんですよ、あれって。うん。そう。だから、それで言うと本当にすごい有名な方とかでもできてない人だっているし、その、なんだろう、いろんな人、こう、あ、この人ないんだって人結構多かったりするんですよ、ウィキペディアって。その中でできてるのはすごく光栄なことなんでうんすごくね私は嬉しい嬉しいですうんそうウィキすごくない<笑>ウィキめっちゃ嬉しい
ちんだけどめっちゃ消されてんだけどおもろ<笑>なんでだろう舞台消されるのショックだななんでだろうこの人めっちゃ執着してるんだけど私のウィキに<笑>誰マジで<笑>うん出たテレビ番組も結構整理されちゃってるよねすごいすごい執着してんだよなこの人なんだろうね誰のファンなんだろう私のファンの人ではない気がするんだけどあ今増やしたみんな<笑>毎日愛で三十五秒前えちょっと出演だけ増やしといてほしいんだけどな舞台これはなんか自分でもわかるから増えてたあ戻ってるすごい喧嘩するじゃんこのいたちごっこじゃない<笑>音楽かっこいいありがとうありがとうございますアリーさんうんなんかしたのかなわかんないなんか急に急にねめっちゃ消されてんの増やしてはないのかな消すだけ消してるはあなんかすごいことになってる私のログ<笑>いや綺麗に整理してくれてんのいいんだけどさ舞台消されるのちょっショックなんだけど不思議だでも夜来に関してはさ今途中でみんなさこう息切れしたよね絶対2020年で止まってるよね私<笑>うん荒綿さんこんばんはうん Doing an,、uh, my Wikipedia is it、uh, very cut, cut, and modus, modus. I'm going to tell you about the TV. I'm going to copy it. 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 ガイブリンクありがとうすごいめっちゃ戻されてる<笑>すごい一六一六ん金目あ十六時戻してんのかこれ十六時の状態でうんロタこんばんはキンタワタンキさんこんばんはありがとうございます Talking about the same n o c h a n e wiki history y e a まあそんな感じですわマジでかゆいマジかゆい本当にやばい蚊がしぶといこ今回の蚊、うん、昨日さあの私のベストフレンドとさあのトークイズテルしてたんだけどさベストフレンドイズさあのベリーあのベリーなんていうんだっけすごい急にサウナにはまったの私がはめたんだけど昨日一人でサウナ行ってさ感想送られてきたけどめっちゃおもろくない<笑>うんカレンタと彼氏できてなくてスキピができたらしいスキピできたんだけどスキピが好きだなって思ったらなんか地方に行っちゃったらしくてでどうすればいいのかわからないって<笑>会いに行けばって<笑>うんどれほどだいぶよだいぶだいぶなんかったよ昨日も結構夜が更けてきたあたりでかりんとさ「そろそろ寝る?」って聞いたら「まだ寝ない」マジか<笑>そうだよねまだ寝ないよね」っつってかりんとささすがだった Thank you、まあ、カリントスと話して生産性のないことを永遠に喋ってた気がする
何を話したか覚えてないスキピの話聞いたスキピができたよかったんでで、かりんたつは絶対にメンヘラ製造機だった私は思うのすごく自由な子だからだからなんかなんだろうきっと一緒にいると不安になっちゃうと思うの相手の人がっていうのを言ってだからってあのヘラを製造機なんだからあんた気をつけなよって言ったら「はっ!」って言って「どうした?」って言ったら「前回の彼氏多分それで別れた」「なんでやねん」<笑>「あんた自由すぎるねんよ」っつってうんっていう話をしたポンテさんこんばんはうんリリリリとインスティネットさんほらありがとうございますうんカリンタソね本当面白い子ですあの子<笑>もう本当自由の子ですうんそうそうイエイイエイってこれはどうしたっつってそうかもそうだわ前回の人きっと不安になって音信不通になったなんでやねんっつって話してましたかりんたす昨日は私と電話しながらなんかなんだっけなチキンのしゃぶしゃぶサラダパスタと納豆巻きとあとはなんかあのお酒3本開けてたね<笑>うんたかこんばんは非常に面白い子でありますね。あ、元気そうでした。良かったです。はい。はあ、遠距離のとこ行っておいでっつって。まあ、付き合ってないみたいだけど。<笑>うん。いいんじゃないですかね。新生さん、こんばんは。え、てか、どうなんだろう。みんな的にどうなの。その遠距離。付き合う前に遠距離になるって状況はどうなの。うん。ワイジャパニーズピープルメンテいやなんでやねんなんでやねんイズなんでやねんイズワイなんでやねんはえっとジャパン大阪大阪ランゲージ大阪ランゲージなんでやねんイズジャパニーズうーんちょっと待って<笑>難しいうん明日で新車乗車されるよもう行ってらっちゃい運転だうん毎日の情報配信興味津々<笑>どういうこと付き合う前に遠距離は嫌かなあ確かにねうん、確かに愛の距離は心の距離だからうん遠距離関係ないあいろんなパターン告白してからはあの遠距離ありかあジャパニーズちょっと待ってえちょっと待ってじゃない昔シンデレラエキスプレス CM の音は遠距離恋愛みたいなものだから近いけどね<笑>大阪ディアレクト付き合いたいのに遠距離がゆえに作れなくなったらつらそうねえ遠距離ってどうなのでもさ正直日本超狭いじゃん<笑>超ちっちゃい狭い島国でさ遠距離遠距離言うてるやんもう海外の人からしたらオンマイカットだよねマジでアメリカの人がさ、ね、こっから京都どれぐらいかかりますねどうやって行きますみたいなさ東京の人に聞いたらさ「2時間ぐらいで行けますよ」っつったらもうびっくりしすぎて頭抱えたんでしょ近すぎて「えっ、ー、お前かわいマンベーショー」みたいなこと言ってたって聞いたうんテレビ電話できるのって昔よく近くのあー VTR 以前もあるもんたいうん大好きいやー日本ぐらいのこのね狭さでね遠距離遠距離言うんじゃねえよこんなん近いわってことようん毎度いいなって思った子青森行ったんだけどその後連絡取ってごらんあそうなんだこれもめちゃくちゃかわいありがとうね地球の裏側に住んでると本当に日本が遠く感じる
遠距離や心の距離も離れそうあ何やってるか分かんないからね、うん、浮気してても分かんないから、うん、ヨーロッパ諸国に比べたら遠距離ほど会う時が燃えるうん日本はまあまあ縦に長い確かに縦に長いもんお豆腐こんばんはうんそれは距離が近いんじゃなく新幹線が早いんじゃないでもあれらしいよロサンゼルスからうんハリウッドとかもベリベリ遠いから飛行機使わないといけないし一日で回れる距離じゃねえとお豆腐こんばんは織姫彦星なんて見えてるのに1年に1回しか会えないもん泣いてる<笑>でも日本人のこの周期で言うと3秒に1回会ってるんでしょ<笑>彼らの感覚的にはずっとコンバタキかっこいい<笑>うんジャイアジャイアさん、シャキンさん、こんばんは。もっとラスタイラルに白石沼です。こちらのハンドマークピンクにしてやってください。はい。一応東京、一日以上かかるの。都道府県では見えず、確かに。行ってみたいけどね、小川さん。うん。しばな月一あれば、マジ月一あればいい。好きじゃないのかも、それって。<笑>うん<笑>何日普通になったら切れちゃうのええー、2ヶ月<笑>、うん、終電間際で帰り際に泣いてあれでしょドアが閉まんなくて「お客様離れてください」バシンバシンバシンお客様離れてくださいバシンバシンお客様っっていうのね何回か想像したことあるよううん、ちなみに山形県と神奈川県の距離どうです遅刻ねうん島は島の理想ね理想の恋愛ねこれはまあ深夜だからねシークレットなんだけどうんえシークレットなんだけど島のは束縛されたいんですよ<笑>って話をカレンタさんにしたの私の理想は束縛されたいっつったらマジで惹かれて「えマジでないよまなちゃんそれは絶対ないよ」って言われて全然,全然 LINE のトーク見られたいし写真全然見られたいし携帯の暗証番号教えたいし<笑>全然いいんだけどなんか大事にされたいの、うん、っていうなんかめっちゃピュアだからさ私うん激ピュアなんですうん束縛をえ束縛はなんだろう束縛されて束縛されたの中にこうちゃんと愛があればこうなんだろう私はいいかなうん<笑>、うん、そうだねえだからまあ月一といえどやっぱ好きになったらもしかしたら合うかもしれないねうんさんまこんばんは逆に彼氏の人いたみたいなんかお互いでなんか結構不思議な環境下で生きてきた人間ですのであのカリンタス親友なんです高校の時からの親友なんだけどお互いに携帯触れたのお互いにロック解除できたし LINE とかも送っといてって言い合ってたし私サファリとかガンガン使ってたしそういうことをしてた中だからなんかそういうのができる人そうと私は結婚したい。あんま秘密がお互いないけど居心地いいあたりうんがいいなうんちょっと束縛激しいのかもね私<笑>うん多分束縛激しいと思うねうんトイレとかお風呂に携帯持っていったらうんちょっとねうん<笑>女子アイドルファンの彼氏はえでもなんだろうオタクは私ありかなって思っててオタクしてるな自分もオタクだからそこは許容しないとウィンウィンじゃないんじゃないかなって思ってるアニオタだし私
でもなんだろうななんかそのやっぱ一番は自分だってほしいよね<笑>名人こんばんはって感じかな<笑>うん人同士が会えばいいけどぶつかるとマジたまくない<笑>ぶつかる解釈違いとかうんで結婚するカップルいるね CM の束縛されたくないけど束縛したいタイプとお互い共依存したいです<笑>理想は、うん、ファンの動きをあんまり言わないのあ今日リフ版のアカウントが2個あって一つは応募に返信用のアカウントで一つが私に返信用のアカウントがあるんだなってことは知ったけど全然全然それをはいお伝えしようと思ってなかったよちゃんとあのちゃんと見てるしちゃんとあ男の女感じゃだけどプロフィール欄ちょっと違ったりしてあこれ分かりやすい群してなかった思ったけどさらすドラドラキーレもありがとうとかねすごいびっくりしちゃったね巧妙な手口やと思って思ったけどうんあ束縛はするよね<笑>うんって思いながら見つけましたけどね今日ちゃんとツイッター見てツイッター警察しながら。ぶつかしやまなご自身できないことを平然とやってなけるそこにしびれが憧れる<笑>まあそうですあのしやまはよく見てますよ男は女子に見られたいもんなにグラビロ写真集全然私いいけどグラビロの写真集を持ってるなら全然どうでもいいけどじゃあなさんあーあーこんばんはうん相手が自分の趣味のない自分見てたらどうするあまり気にしない例えば車の趣味なんだろうでも車の趣味とバイクの趣味はマジで節度を持ってもらわないと<笑>一回の金の飛び方がえぐいからちょっとそこは考えてほしい結婚するとしたらそこはちゃんと話し合いたいなと思います私は<笑>もうあ新しいバイクも買わなきゃいけない新しい車も買わなきゃいけないはい、2000万のジープが欲しいってついていけないでそこまでいくと私はもう1台とかならいいけどさいやもう2年乗ったからもう買い替えるとか言い出したらもうさすがにちょっとそこはやっぱすり合わせたいねうん<笑>うん<笑>積み重ねはなかなかあ確かにねドルオタは確かにでもなんかそこは私許容かなアニオタやってるからうん異常にご飯食べえなんだろうなんかほんとマジで食に関してもマジでマジで食に関しては本気で多分合わない人多分私も合わないと思ううんホイール買っていいとかそうちゃんと相談するべきそれは私自転車もそう1台100万の自転車をこれ20万の自転車なんて偽って買った人とかツイッターで見たことあるからバズってたけどうんえマジでなんかご飯とかはえ食べる分にはいいしなんか好きに食べてもらうのにいいんだけど私の取り分を取ってこようとする人だけはマジでもう絶対に合わないもうそこの気は 100% 合わないなんだろう取り分を私よりもなんだろうな一切れ多いとか、まあ、その辺は共有するわさすがにね、まあ、女性だから体格差的にね共有してあげるんだけどなんか3うん3対1の割合で食べるとかなんか一緒のものを食べててそれとかはマジでもうもう無理<笑>もうダメそれはうんえなんかそういう場合はもうなんだろう別々別皿で取ってほしいあの気にしないで食べたいのもうだから中華屋さん行ったら私もチャーハン一人で食べるからもう私のチャーハンに手をつけないでほしい<笑>こうですかねうんあのいやだからもうめちゃくちゃ食の差がある人とこう大皿を分けるのはちょっと勘弁かも<笑>食いしん坊だから食いじすごいから嫌だ
暗いべきこんばんは、うん、でもなんだろう,もう触らないでほしい私のテレトリーは荒らさないでって思うもうなんか別別って感じうん食べるスピード悪くてもいいでもめっちゃ遅いけど早く食べたなら待ってろっていう精神でいるから<笑>うんえそうなんだろうなんか食べる分には食べてもらっていいしなんかその人によって食べる量が違うのも理解はしてるんだけどなんかその早く食べた上にもう食べないよねみたいな感じで取られるのとかマジで本当に嫌そう家族とかで大皿食べてても私は先に小皿にもう自分の分をよそっとくうんえでしょこの時取りに行ってるのポテトを取るとのエモーションポテトをね割るっていうのがもう無理で人に食べられるっていうのがもう不快でしかないのでポテトに関しては<笑>無理ですうん<笑>であるみたいなタイプなんですなんかそんなあえっとうちの父親なんですけど<笑>あのなんか悪気があってやってるわけないけどいつもバチってますね私は<笑>ご飯的<笑>うんバチバチよマジで<笑>あ,あ,あれは過度なストレスだな<笑>悪い人じゃないんだけどね悪い人じゃないけどただご飯を取られるのがもう異常に嫌だから私は<笑>うんそうかそこを2人で1つ買って自分よりペースがえなるなるからなんか私は東方シネマーズの,あのカップルポップコーンセットあるじゃないですかあれをかりんとそとね高校の時からいつも絶対それマストで買って私が塩バター食べてかりんとそがあのキャラメルを食べるのでそれで半分で仕切られてるからお互いこう不可侵領域のそこがっていうのがすごい良くて価値観が合ってたんですねかりんとそと。うんやめてなんか怖いこと言うの誰もいないよこれこれのことこれバチラーねバチラーブルーロックのバチラーのメイクですうんたっちゃんこんばんはパスタそうですパスタは基本何種類か並べる大体45種類ぐらい並べますけどトマトえー、とジュノベーゼとペペロンチーノたらこあとなんかまあ日によってもう一種類あったり、まあ、大体4種類この4種類が割とマストなんだけどで並ぶんですうちはパスタがパスタのご飯の時あれはまあ理想ですよねうんのびしろさんこんばんはなんかねあのめっちゃあのこれはご飯の話なんだけどねあのあのめっちゃ早食いの人でもシーパパがめっちゃ早食いなんだよねちゃんと噛んでる息してるとか言って,<笑>言ってんだけど、うん、あのモンスターはね、うん、あのお好み焼きを妹と私とシーパパの3人で食べたの。時に3人なのにシーパパ4等分したの理解できなくてえなんで3人だよ今なんで4にしたのまあいいじゃんいいじゃんっつって4にしたのでそんでえマジでどうすんだろうこの人って思ったの残りの人切るそしたらあのシーパパがだよあのシーパパが残りの人切る2つに切ってもうのもも食べなあのあのシーパパが<笑>あのシーパパが譲ってくれたと思って、うん、でも私もさ譲られたらなんそこなのよ譲ってもらえたら私も別にあげるのおおらかだからからじゃあそのじゃあ私のやつ半分こするっつったら大丈夫家帰ってママのご飯食べなきゃいけないから大丈夫っつってなんやねんこれイケメンやんっていうのは今週の水曜日木曜かな水曜かあった話ですねアキーさんこんばんはあのわんぱくなシーパパが<笑>ご愁茶かわいありがとう
ありがとうございますそうママのご飯があるにもかかわらず3人で都内で会っちゃったのでもう「私も長年お腹かすいた」って言っててじゃあお好み焼き一つとあとあ,のあそこ行ったのよはは春地下春地下行って新宿の,あのお好み焼きとちょっとつまみとあとドリンク飲んだんだけどうんそうなんですよ<笑>だけどシーママがご飯作ってるから食べたことは内緒にしなきゃいけなくて全員<笑>食べてから家帰ってご飯食べなきゃいけなくてでそんでシーママがね俺が食べるからご飯家帰ってシーマ,のご飯シーママのご飯食べるからいいよ食べてっつってもうイケメンよ<笑>イケメンよって思いながらねはい<笑>家帰ったらあのトロトロのトマト豚肉のトマト煮があってなんか次の朝食べた夜食べれんかったもん<笑>食べたんだけど美味しかったうんそ,うそんな感じでしたえっ<笑>島中で「えっ?」て「パパ白ご飯食べないの今日えいいの?」とか言って<笑>聞こえるようにしてあおってみたら「今すぐ食べる美味しい」とか言って「白ご飯食べてた」<笑>のみしろウェイホントかねっちこんばんはうん<笑>私は私意地悪しちゃった<笑>そういうとこあるから<笑>なんかそれついでに妹も食べた普通にご飯パクパク<笑>三島のそれ見てたかな<笑>うんシーマのね食べてないシーマのだけ<笑>うん見てたかって<笑>そう安尾さんこんばんはシーパはね面白いんだもん今日さ今シーママがね今関西行ってて実家帰ってて3日間ぐらい今3人なのこの家シーパパと妹と私で。で今日夜ご飯いりますみたいなあの LINE がねシーパパから来てこの3人の LINE ででなんか「え私いらないわ」っつって夜「別に食べんわ家で」っていうのをその LINE 返したら妹が8時まで寝てたらしくて昨日なんかあの深夜までなんか映画見てたんだってまあ大学生ですからねあのまあやりたいことやってもらって全然構わないんですけど映画見てたらしくてでなんかあのー。映画見てたからマジ眠かったらしくてなんか夕方寝したんだろうね8時ぐらいまで寝てたらしくて LINE 返してなかったって「やばい LINE 返してなかった寝てたんだけどご飯もうないんですか?」って参加してんの見てめっちゃおもろかったそううんイアンレンバありがとうありがとうございますうんそうなのなんかその新宿に集まった理由もあの妹と私が会う約束してたんだけどなんか私の方が仕事早く終わったから「ごめん先帰るわ」みたいな感じになってで先帰るけど足パパあのそろそろ仕事終わんじゃねえと思ってで「一緒に帰る?」って LINE したのしたら間違えて CM のね妹のいるね妹と C パパと3人の LINE グループでねそれ言っちゃって妹が<笑>「悲しい」って言って妹待つことになるっていう<笑>。うん、そうなんですよシーマナがもう浮かずにも LINE 間違えたあるねこれこそ LINE のトーク場所シーマナ反抗期あったよシーマナがうんシーマナんちのご飯ごちそうになってみたいですうん一人きおったらレインバーリがとう<笑>くすみちゃんこんばんばはでそんなこんなでシーパパが「まだ間違えたからももちゃんかわいそうだよ」っつって待つことになった<笑>うん、うん、先に帰るはず余った海にまっすぐ失敗意識でずっとこんな感じだよ<笑>仲良ぴまたあれかもしれないまた近々養鶏場行ってオムライス食べて帰ってくるかも
家族で<笑>その次にルナこんばんはその次にですうん両系ジュニって食べるオムライスはとても美味しい<笑>あれは何にも変えがたい美味しさであるねうん<笑>出来たてほやほやの養鶏場オムライスを食べてくるかひまわりはない咲いてんのもううんそしたらじゃあまた行ったら自己報告しますはいって感じでうん1時間経過したんで終わりにしたいと思います<笑>一応ないやリトルマメドなんでしょ私たっけ見てきた映画見てきたリトルマイ来ました気がする深海恐怖症の人は結構怖めだよって話をした後にちょっと悲しいニュースがあったからちょっと悲しいねうんレイ君こんばんは絶対今来たばっか嘘なんやって一番初めにコメントしてたやん<笑>うん親子丼私はサーモンとイクラの親子丼が好きいや明日タイタニック絶対やんないとやんのかね放送内容一部変更してお送りしますじゃないかなうんツイートでやるやるんだうん今日インディン・ジョーズあ見てない忘れてた映画やるねインディン・ジョーズみちゃんたらじさんお疲れっす角膜ビリビリありがとうございますなんかね私のまま一生に一回はインディン・ジョーズ生きてみたいなその本場のインディン・ジョーズ生きてって言うからえー、ってえパスポート取るのめんどくさいしディズニーでええやんって言ったらいやママもうあんな早い乗り物乗れない何と勘違いしてるのかわかんないけど乗れないらしいから虫今まままもなく車にすら乗れなくなったあれ車より遅いからさ<笑>しまま車乗れないよそれっつって<笑>って話でしたうんディズニーでいいよねディズニーびっくりした妹が起きたということでランキングを読んで終わりにしたいと思いますん13位ごきんさんあり私が住む世界は私の心に残酷な時あなたの心の中に隠れてもいいですかいいよえあ、番長だな。十二が決まった。今日、島田ちゃん、今日も可愛すぎます。ありがとうございます。ジェイジェイが、ジェジとも。可愛くて、話が面白くて、頑張りな子にハマりがち。島田は。<笑>ありがとう。十位が、金融家人、運命の引き受けに出会ったことはないけど、運命の。最優秀シムだと思ってます。ありがとう。九位が、ミヤール。ジーマナ見守りたいパシリパシリになったの<笑>宇宙外で不満今度から福島君とランダムで住めなりずにどのアカウントがリプ来たら愛してるゲームを楽しんでくださいやだわ<笑>何何が知ってある<笑>今日も川内シーマナ引っ越しを今日の話新鮮で楽しかった深夜のシーマナ恋愛とかまた聞きたいですリオのシーマナ川内ワイワシーマナに束縛されたい6位がドラドラキえでもマナちゃんワイバ束縛したら嫌がりそう嫌がらないわかんない5位が西東京太郎新聞の配信中だから幸せこの幸せを世界中の人に知ってもらいたい世界のみんな配信見てるん<笑>そして4位がおがこおがこありがとうありがとうございますじゃんじゃん3位がえっ、ー、とイアン好き好き大好き新聞の新聞最高に可愛いです特に今の髪型ちょっと好みすぎマジありがとうありがとうございます。ザクザクザクザクザクザクザクザクザク。ありがとうございます。そして、じゃん、2位が、とも、ともありがとう。ありがとうございます。チキチキチキチキチキチキチキチキ。チキン
ありがとうございますイオンでポーズしてますごめんありがとうそしてドゥルルルルルン1位がヨッピー今日も癒されました尊いですありがとうございますまっありがとうツンツンツンツンツンツンツンツンツンツンツンツンツンあーこれは首これは首ですはいということで皆さん来てくれてありがとうございます。眠た<笑>でも皆さんもきっと眠いやばい2時やんあー2時じゃん何もやる気が起きないでよヒューシーかわいいじゃんありがとうありがとうございますではさようならバイバーイおやすみなさんおやすみよっぴありがとうありがとうございますバイバイ伊藤美容お疲れしかどうがめずいあやほバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ